我和苏木同床共枕了。我喜欢你。那句温柔的早安，足够让我恍惚一整天。可看着他和惠子那么亲近，还要分我亲手给他做的冰淇淋。老规矩，分一半就行。还没开始就要结束了吗？哎。哥哥姐，以后微信讨论。好好好。<笑>出去坐坐。哎，你小心点啊！哎，哎，热死我了！你看，你看，春雨，你看。嗯、<笑>一会儿哥们要放烟花表白了，啊、哦！你找个机会把甜甜的支走。电话咱们随时通着，你听到啪的一声。你就点上，好，有没有问题啊？好。哎，豆豆，豆豆，咱去买点饮料吧。这不有吗？多买点，多买点。哦。快点我们不是要去买喝的吗？怎么到这儿来了？毅哥要跟丁小雨表白，让我来给他放烟花。啊，他真要跟丁小雨表白啊？是啊，他多主动啊！哼，他当然主动了，他可是情场的老手。不过我倒觉得他这回是认真的。哼，当然是吧。小雨，嗯，我想你已经明白我的心意了，现在就差你的表态了。我不明白，那我再跟你说一遍吧。自从我第一次遇见你，我就深深的爱上了你。我每天晚上睡不着觉，吃不了饭，我每时每刻都在想你，我连呼吸都是在想你。所以你必须要成为我女朋友，不然我活不下去了。不行不行，太肉麻了，我听不下去了，我去趟卫生间。哦，好吧。现在你明白了吗？嗯、哦，明白了。你干嘛？我还能干嘛在这儿，你不是来找我的。我是来给李迪放烟花的。那你去吧。你又臭着脸。谁臭着脸了？你今天臭了一天的脸，我说你了吗？我什么时候臭脸了？从昨天到现在，莫名其妙的。我莫名其妙？你跟惠子才莫名其妙吧？我跟惠子怎么了？你跟李迪才莫名其妙。我跟李迪怎么了？我跟李迪是好兄弟，你跟惠子是好兄弟吗？你还把我给你做的冰淇淋给他吃？他跟我要，我没给。倒是你们，又是搭帐篷，又是抓鱼，又是牵手的。我们那是游戏，你那是游戏吗？还说我莫名其妙，我心里清楚的很。我才不会把冰淇淋给别人吃，更不会随便给别人做冰淇淋。我。
，眼卡的真准。一开始我以为我离不开冰淇淋，现在我才发现我离不开的是你。怎么样？我刚刚掌握的是不是特别完美？好，特别好，非常好。那就是搞定了。我还是太心急了。但一般这种情况，哥们都搞定了，他绝对不一样。这把有点丢人了。嗨，没关系、啊，下次再放你回烟花不就好了吗？哎，甜甜的呢？啊，那不是吗？哎，你们两个人刚刚干嘛去了？呃，我看烟花去了啊！你们看了吗？小雨看见烟花了吗？啊，我看到了，谁放的？王元一啊，他为了你，为了给,给大家制造点气氛。行了，这饭也吃了，烟花也看了，睡觉了，睡觉了。睡了，好，晚安，晚安。睡觉吧。晚安。小雨，晚安。嗯，早安。早安。哎呦，你们起这么早啊？嗯。昨晚上睡得怎么样？哎，地太硬了，我睡得特别难受。你呢？我，帐篷里进了好几只蚊子，我好不容易打死一只，他又来，他又来，我又打，又打，我一直打，一直打，我一。哟，一哥你也醒了？昨晚上睡得怎么样啊？哎呀，不太行。昨晚上做了个梦，梦见我正开会呢，下面有个大爷一直在鼓掌，鼓了我一晚上。哎，你也听见了
，我怎么可能听得见你的梦呢？也是。哎，你们在说什么呢？没什么，聊一大爷的事儿呢。哎、呃，好，好，好，大家赶紧收拾收拾，咱回去吧。快点，快点今天早上你跟我说话，为什么这么小声啊？哦，我还有点不适应我有男朋友，所以有点不习惯。嗯，你今天还有其他事情吗？没有啊。那我们去约会吧。啊，约会啊？嗯、真的吗？你不是说不适应有男朋友的生活吗？今天就让你适应适应。好啊。那回去收拾收拾，我们就出发。嗯
，人家呀，只是想谈个恋爱而已。你不是也希望咱闺女好好谈个恋爱？你给她整那么多一二三四五六七干什么？你让咱闺女怎么好好谈这个恋爱？你一个当爸的，就一点都不担心你女儿？我不担心她，我放心。嗯。那不是恋爱自由吗、啊？现在不是恋爱自由吗？妈，我跟你说啊，我们下午三点还有会呢。哎呦，我知道。哎，我这次开完会啊，过几天就回来了。嗯。嗯你怎么了？没事啊，妈，你要去哪儿？我去上海参加一个气象交流会。你回来的正好。一会儿你送妈去机场吧，我还有会呢。不行，一会儿我有一个约会。约会。男人要真喜欢你啊，你怎么样他就喜欢的。别画了。哎呀，这不是约会得收拾收拾吗？我自己看着也欢喜。那你稍稍画一点就行了啊。嗯，就一丢丢，知道了。嗯。骑自行车吗？哦，这一定是你用来泡妞的车吧？这是我用奖学金买的，买了之后就没开过，我姐都没坐过。哦，那我是不是第一个坐你车的女生啊？也是最后一个。好的位置了，哎，有没有别的场次啊？没有了。那要么就要这个一三一四，还是？你干嘛呢？我选位置啊，你没看过电影啊？哎，笔仙，笔仙，你是我的前世，我是你的后世。若要与我续缘，请在纸上画卷。笔仙，笔仙，笔仙，这怎么不见我呀？我是你的。王爷一跟我说，你们女生都喜欢看同步片，而且是单独看，所以我就包了个场。哦，好吧，看吧。快！你如果害怕的话，我们可以换别的。怎么可能害怕？开始。笔仙，笔仙，你是我的前世。我是你的后世，我要与我续缘，现在纸上画卷。哇，这么刺激啊！
，你害怕呀？啊，没有啊，就有点亮。啊，那好好看。哥，他们吓我一跳，你吓我一跳，你没事吧？真没事。嗯别在这晃了，不行，这件事啊，我觉得还得侧面去了解一下。这件事儿不用太着急，好事多磨。咱闺女就谈了一天的恋爱，你就说了那么多的话，影响她情绪，实在是不妥。啊，我这是在提醒她哎，不要等到无知少女被骗伤透心那一天才后悔。哎呦，不用那么着急呀、啊。谈恋爱，他又不是做数学题，套上公式他就能成功，由他去吧。那祖师也要了解清楚，不是吗？哎，我呢，先跟他妈妈随随便便去聊个天，看看他跟他妈妈的三观跟我们家是不是契合，要看看他在家人面前有没有承认我们家甜甜的。你拍拍胸脯问问自己，你带着这么多目的性去，那是随便聊天的事儿吗？不好意思，我说话有点重啊。不跟你说了，不老糊涂，什么都不懂。走了。没事儿，我只是过来随便聊聊天的，不是专门聊孩子们的事儿的。我就不很傻了，我倔强。我不是专门过来聊天的。我是来找我女儿的，我女儿不见了，这不更傻吗？好吧，哦，这样这样，我是来请你到我家坐坐的。哦，这样好，这样好，这样好。没人。没人，那就下次吧。嗯，拜拜，拜拜。<笑>
，你看我干嘛？我可不简单，我聪明着呢。你最聪明了。那是。哎，接下来我们干嘛呀？我们去买菜，晚上可以做饭吃。你们要给我做饭？嗯。哇。喂。好，我要两杯奶茶。嗯。这。那个，公司有点急事，我们先回去吧。嗯，好。怎么输两把还急眼了呢？哥们最近点太背了，我找小雨表白没成功，跟你打个游戏你还虐我，感觉你这回挺认真的嘛。那当然呀、啊，我喜欢他呀、啊。这不像你啊。我以前吧，那都是玩玩，我其实也不知道喜欢一个人是什么感觉，但是我见到小雨以后吧，我好像知道了。这丁小雨有什么特别的吗？他当然特别呀、啊，他特别的，他特别，反正我看到他我就开心。那你就别着急，等着好机会吧。这事儿怎么能等呢？再等就晚了。走吧。啊，行，我马上过去。迟到？我是那种能迟到的人吗？挂了啊。我得去公司了，拜拜。那你先进去吧，晚上我们集装箱见，我来接你。嗯，好，拜拜。拜拜。笑什么开心？我跟苏木正式在一起了，真假的？你们真在一起了？嗯，刚刚我们还一起约会了，这么幸福、啊？那你必须要一五一十的跟我说一下你们发生过的所有事情。走，苏木，你走这么快干嘛呀？不就开会吗？着什么急啊？什么事儿？日本分公司的事儿，是日本那边有几家公司想联合抵制我们，说我们的飞行器有安全问题，我们的合作方也要求我们重新出一份安全说明。没问题啊。对呀、啊，就像上次你俩合作出设计图一样，一点问题都没有。我说的是安全没问题，直接给他们寄过去，让他们做评估吧。但直接送过去的话，我怕他们会偷走我们的核心技术。对呀、啊，还得慎重。我们得花点时间，好好做一份详细的说明。这样吧，给我半小时，我做出一份全新的说明。哎、什么事儿这么急啊？海边、烟花，还有强吻，可以啊，苏木。当时发生的太突然了，我也吓一跳。但那一瞬间，我就沦陷。K 高手，你
一说他还说，哎，你俩都是搞事，我才没有呢。当时发生的时候，我都不敢相信。怎么就突然恋爱了呢？这有什么不好相信的？爱情都是这样，来得很快。哎，我跟你说，默默，除了你和我妈，我谁都没说。我得缓缓。这有什么好缓的？要是我有这么好的一个男朋友，我就立马昭告天下。那是你，多好呀，我是可好。啊。哎，老板，来两份野味冰淇淋。哎，好嘞。我刚出来的时候碰见苏木了，我怎么觉得他最近奇奇怪怪的呀？我也这么觉得，虽然之前一直很怪，但是最近格外的怪，总觉得他的脸上带着一股慈祥的和蔼感。对，今天我看他在工位上的时候，对着电脑一直在傻笑。他不会真的谈恋爱了吧？啊？哎，对了，你看前几年他们传的他和绯闻女友的照片没？哪张照片啊？吃冰淇淋那张啊！哎呀，我给你看，就这张，这不是惠子吗？咱们的新股东啊，他们之前就是同学，怎么回事啊？那还真是金童玉女，缘分不浅啊！你之前不是喜欢苏木吗？现在听到这个消息，是不是有点伤心啊？我那是随便喜欢的，又没真行动，要不然指不定怎么着呢。口气还挺大、啊，那是当着我们的面，谁知道他私底下怎么样？有你们这么在背后说人闲话的吗？关你什么事儿啊？因为我是苏木女朋友。你，你说你是苏木女朋友？对啊，你要是他女朋友，我们都是他女朋友。我我真的是啊，做苏木女朋友那种梦，你想想就得了，不要太当真了。我们公司啊都传开了，苏木有惠子了，你估计没机会了。不可能，我可以证明啊，她就是苏木女朋友。你怎么不说你也是她女朋友？哎，你怎么这么说话呢？你怎么说话？我也是她女朋友，她也是。你再说一遍。喂。苏总，他说他是你女朋友。你为什么这么说